Hello. Guys, guys, audible is audio is blur, guys. Oh, Vivina Joel Stones and Sola Solir Ganga, Joel Stans. So, yeah, audio is blur, and then okay, start panela. Hello. Yeah, okay guys. So now time is fun available. So, so invite link I'm going to copy pani kudara. So support on the put ping in either pagra. And then I know solo first one look at Solira. Okay, so I so number channel mc padina kettadatta namba romba naal wait pannit irundhom epada signing varapodhu andha center back signing namba wait pannit irundhom but finally number channel mc padina announce pannitaanga nu so serbian defender sign pannirupaanga nu sollaan so one second guys yeah okay sorry guys sorry for the disturbance yeah, number Chanay is a Serbian defender sign Panirbanga. Number Chanay not a fifth foreign signing in Solala. So Ketter and all foreign signing Pania Chamba Chanay of C. So you know Rend signing la. So in the signing Panitanga or center back Abdin Sola in the defender, Lazar Sirkovic. So you are a Potori Padina Ketter or experienced defender in Sola. Yaka put a league play Panirgare. Serbian national team Kaga Ketter under 19, under 18, and under 21 Kaga than a game represent Panirgara Abdin Sola. So with Lenana or I to go to Padina Ketter 1.92. So even number Slavko Dam Janavicha Padina 1.89. So our number miss pon irpom, but kandipa our kana equal on our game number. Ada wajde laser circle which pati na solwa game show pon wajar number. Idir paklang kete thera one point nine two height wajci trigger kandipa our height rumbo useful argo. Adu matlam our playing style adu matlam our review perform pon irkar ande video solan number pathru pon. So actually ninglo pathru pinge, allaro soli pinge welcome chane intermari. So kandipa our game pon tuaring pati na our nalla game na show pon irkar. So, we have a Serbian league, a 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 Laser, how did I so, so, yeah, guys, uh, I think now Sadana Solitan and a grand persa. I think you would chat and on a particular micro audio okay in Solid King and uh, another CB Porto Rico. You know, number Chanan MC, you know, decide Panala. Actually, number Chanan MC in the announcement again. I'm Rumbarum wait for it in the Apada, Varapo, and Ramari. Final in the announcement number Nathan the Pace, Punk, Rumbarum disappoint Pandra, number Chanan MC, and their announcement on the Tarala and Ramari. But finally, any kind of announcement could the Tanga, Lazar, Sirkovicha. But another signing could be the or I think you are the number. I think Kandipan Machanel reached Panitra or Kulkata Larkanga and Machanel see friendly match play Panitra Ganga. So first friendly match Mohammedan Sporting Club with a play Panir Panga, update Panir Panga, every perform Panir Ganga. So one one drop Panir Panga, I think, or a null over match timing at a summer of a field Panir Gla. So Nala play Panla or Pokoya and the Maria Ilik team or drop Panir Ganga and Pesana. So Katara or a match timing at a summer number of happy or glam upcoming match. So next friendly match is being all together play Pandra news Kadisir game, but now official on will confirm Pandra. But on the match, like Kandipa Machana is in a lap of Pandiano. So I think number Lassar Circo, which are Padina, mother match in the Arca, each and circle once our team like giant Panitana, even number Kona Shifts Kodona Padina. Duran Kapla or giant puny three days lay Padina number channel or matches available under the play Panirper, Kandipa Sirkovichum Padina or Nala Pisicula player in Sola, Nala Haiturk, Kandipa or Nala Wipe Kadeko once team reach Panita or Nabin Sola. I think Pulkata or Parna number channel is a post Mulimana number three or whether our number team Ladar Kara players or coordination or move on it to Kara, Abdilana, you know, join Aule and Ramari. Yeah, Stalin under Kara Kandipa or Lokundu or Ampuram Pagran. Hi bro. Good evening, bro. bro. Ah, good evening, bro. How are you doing? Ah, I'm bro. Ah, okay. Tell me, bro. Get that. That Rombanal action. Tell me. Durang Cup. Morning. Just today. And the center back. Yep. But then. Tell me. Our club. We are not going to play. Ah. You guys. Some of the players. We are going to play. Ah. So. Now. The announcement. So. Now. The third. Tell me, bro. How are you doing? Ah. 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 Bro, bro, I am not aware of football. I am not aware of football. I am not aware of football. Bro, tell me, tell me. You are the last one. I am not aware of the last one. Yeah, the last one is Serkovic. Tell me, bro. 
எனக்கு அந்த அளவுக்கு என்ன ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் பாக்கும்போது ஸ்டீவன் மெண்டோசா அப்புறம் அவர் பேர் என்னவர் இலோனா ப்ளூமர் ஆ அவங்களை பார்த்து தான் ফুটবল பார்க்க ஆசை வந்துச்சு அப்படியே அப்புறம் மெண்டி ஆ மெண்டி மெண்டி அவர் மேல ஒரு ஒரு இது வேணும் இப்போ லாஸ்ட் சீசன்லாம் பாத்துるீங்க நினைக்கிறேன் சென்னையோட 퍼ஃபார்மன்ஸ் அதனால பாத்துர்க்கம் பாத்துர்க்கல அதுல இருந்து நான் செகண்ட் ரெண்டாவது சீசன்ல இருந்து இப்போ வரைக்கும் பாத்துக்கிட்டேன் தீவிர சென்னை நெப்சி ஃபேன்ஸ் நான் வந்து எல்லாரும் அதனால ஒரு மேட்ச் கூட விட மாட்டேன் எப்படி இருந்தாலும் போன்ல மொபைல்ல வச்சு பாத்துருவேன் எல்லா மேட்சும் பாத்துருவேன் அந்த மூமெண்டம் வந்து டிஃபரெண்டா இருக்கும் அந்த மேட்ச் நம்ம ஜாலியா பாக்குறது என்னதான் தோத்தாலும் சென்னை எஃப்சி அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஜாலி இருக்கும் நம்மளுக்கு அந்த மேட்ச் பாக்கணும் நான் வந்து என் பொண்ணோட சேர்ந்து பார்ப்பேன் என் பொண்ணுக்கு வந்து அஞ்சு வயசு தான் அவளுக்கு தெரியாது இருந்தாலும் அவள் நானும் சேர்ந்து பார்ப்போம் ஜாலியா என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க இவர் எந்த அளவுக்கு நான் தெரியல பிரதர் நான் அந்த அளவுக்கு அவரை சர்ச் பண்ணி பாக்கல எனக்கு அவரை பத்தி ஒரு ஐடியா தெரியல ஏன்னா இந்தியன் சேலஞ்ச் அவர் எப்படி ஃபேஸ் பண்ண போறாங்க நம்மளுக்கே தெரியாது ஒன்ஸ் கிளிக் ஆனா தான் தெரியும் பட் இதுக்கு முன்னாடி அவர் எப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்ணிருக்காங்க அந்த வீடியோ பார்த்து தான் நம்மளே சொல்ல முடியும் அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எந்தெந்த லீக்ல பிளே பண்ணியிருக்காங்கன்னு வச்சு தான் நம்ம சொல்ல முடியும் இந்த பிளேயர் எப்படி பிளே பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி பட் அவர் ஒன்ஸ் பெர்ஃபார்ம் பண்றதை வச்சு தான் நம்ம டிசைட் பண்ண முடியும் ஸோ அப்கமிங் சீசன் எப்படி இருக்க போகுது நம்ம சென்னைக்கு லாஸ்ட் சீசன் மாதிரி இருக்க போதா இல்லை எப்படி உங்களோட தான் சொல்லுங்க எப்படி தெரியல பிரதர் என்ன சொல்லுன்னு தெரியல அதுக்கு நம்ம ஜூலியஸ் டூக்கர்னாச்சும் எடுத்துக்கலாம் விட்டாங்கன்னு தோணுது அவர் அவர் ரொம்ப மிஸ் பண்ணிருப்போம் என்ன இம்ப்ரூவ் பண்ண வேண்டியது இருக்கு ஏன்னா துரங்க பெர்ஃபார்மன்ஸ் பாத்துருப்பீங்க நீங்க எப்படி என்ன இம்ப்ரூவ் பண்ண வேண்டியது இருக்கு நம்ம சென்னை எதனா இருக்கா இல்ல அட்டாக்கிங் ஓகேவா உங்களுக்கு பொறுத்தவரை அந்த நாலு ஃபாரின் சைனிங்க கிட்டத்தட்ட பாத்துப்பாங்களா அந்த அளவுக்கு ஒரு திருப்தி இல்ல சைக்கிள் மேல அந்த அளவுக்கு திருப்தி இல்ல நம்பிக்கை தரல இன்னும் ஹலோ ஆ கண்டிப்பா நம்பிக்கை தரல நம்பிக்கை தரல அதே தான் அதே தான் லாஸ்ட் சீசன் வந்து அவரே பீட்டர் சிக்கோவிச் வந்து நல்லா போடுவாரு <laughs> முன்னாடி <laughs> தெரியுது <laughs> 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 இனிஷியலா ஒரு ரெண்டு மூணு மேட்ச் பிளே இல்ல ரைட் சைடு இல்ல அவர் விளையாண்ட மேட்ச் அந்த மேட்ச் நான் பார்த்தேன் பாக்கும்போது அவர் கால் பந்து வரலையே இல்லாம மத்தவங்க அவர் ஒரு பால் கூட வாங்கவே இல்லையே அவருக்கு பால் வந்தால யார் கொடுக்கிறதுன்னு தெரியாம தவிச்சாரு அவரும் ம் அந்த இடத்துல ரஃபா இருந்திருந்தானே கண்டிப்பா கொடுத்துるபாரு குரூஷியல் பாஸ் கொடுத்துるபாரு கண்டிப்பா அவரே ஆனா அந்த இடத்துல இல்லாதனால தான் நம்ம தோக்கு முதல் காரணமே டீமோட ரொம்ப நேரம் டைம் ஸ்பென்ட் பண்ணியிருப்பாரு நம்ம ரஃபா அதனால தான் இன்னும் கம்ஃபர்டபுளாக இருந்திருக்கும் யார் பாஸ் பண்ணலாம் எப்படி நம்ம பால் கொடுக்கலான்ற மாதிரி பட் கிறிஸ்டு கிறிஸ்டியன் பட்ட வச்சாக்கு இன்னும் செட்டில் ஆகிருப்பார் கண்டிப்பாக ஐஎஸ்எல்ல ஒடிசா எஃப்சிக்கு ஒரு நல்ல கேம் ஷோ பண்ணுவார்னு எதிர்பார்க்கலாம் ஷோ பண்ணுவோம் அது அதுக்கு முன்னே அவருடைய வீடியோஸ்லாம் பார்த்தேன் நல்லா தான் இது பண்ணுறாரு ஸ்கில்ல நிறைய இருக்கு அன்னைக்கு வந்து சூழ்நிலை என்னன்னு தெரியல ஐட்டும் பக்காவா இருக்கு நம்ம பாக்கலாம் ஸ்லாக்கோ மாதிரியா இல்ல ஸ்லாக்கோட அதிகமான ஒரு நல்ல சூப்பராக கேம் ஷோ பண்ற பிளேயரா நம்ம பொறுத்திருந்து தான் பார்க்க முடியும் போயிட்டு <laughs> ஸ்லாவ்கோ வந்து பெங்களூர் போயிட்டு இருக்காரு இப்போ அவர் ஏடிகேல தான் இருந்தாரு 
ஆமா 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 நல்லா பண்ணி கொடுத்தாரு அந்த டீமுக்கு இனிஷியல் இருந்து பைனல ரொம்ப முக்கியமான பிளேயரா இருந்தாரு எதிர்பார்க்கலாம் <laughs> எனக்கு <laughs> 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 ஒன்னே <laughs> 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 நமக்கு நல்ல பேரே ஐயோ டக்குன்னு எனக்கு ஒரு ஸ்ட்ரைக் ஆகல ம் அவன் அவர் பிரீட் ஹைதராபாத் எஃப்சி கேர நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஒரு கோல் அடிப்போம் அவர் அந்த ஸ்ட்ரைக்கர் பேர் நல்ல ஒரு நல்ல ஹார்ட் வொர்க்கர் அந்த ஃபர்ஸ்ட் கோல் வந்த அப்புற அதோட எக்ஸைட்மென்ட் வேற லெவல்ல இருந்துச்சு அதுக்கு அடுத்து நம்ம வேற லெவல்ல போனோம் அவர் பேர் என்னவரே ஜான் கிரெகரி ஆ மறந்துட்டேன் ஆமா அவரோட சீசன் கூட அவர் சீசன் இல்லாதனால தான் ரிட்டர்ன் அவன் கையில் ஒரு கோச்சும் நம்ம உள்ள கொண்டு வந்தோம் அவர் நல்லா பண்ணாரு பட் அடுத்த சீசன் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரைக் ஆகணும்னே அவன் கையில் வந்துட்டார் நம்மளுக்கு அவரு அவர் இருக்கும்போது இவர் ரஃபேல் அகஸ்டோ இருந்தாரோ நெல்சன் ரஃபேல் அகஸ்டோ அப்படியே என்ன பண்ணாங்கன்னா பெங்களூர் மூவ் பண்ணிட்டாரு இப்போ பெங்களாதேஷ் லீக்ல பிளே பண்ணிட்டு இருக்காரு அது தேங்க பாத்துக்கறானே இப்போ ஆ ஓகே ஓகே ப்ரோ இப்போ இது இது சென்டர் பேக் வந்து அதே கண்ட்ரில சேம் கண்ட்ரில இருந்து ரெண்டு பேர் வரதா கேள்விப்பட்டிருக்கேன் அது உண்மையா பொய்யானு தெரியல एक्चुअली ரெண்டு பிளேயர் வர்ற மாதிரி தான் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க சர்பியன்ல இருந்து பட் என்னன்னா ஆபீஷியலா சனைய அனௌன்ஸ் பண்ணது ஒரு பிளேயர் தான் மேபி சேம் லீக் நேஷனல் இருந்து வரல வாய்ப்பு இருக்கு பட் ஆபீஷியலா வந்த பிறகு நம்ம कंफर्म பண்ணிக்கலாம் bro அது ஓவன் கைன் மேல தான் நம்பிக்கை அதிகமா இருக்கு அவர் பண்றது கண்டிப்பா நல்லா இருக்கும் பெஸ்டா இருக்கு அந்த நம்பிக்கை இருக்கு இந்த சீசன் முக்கியமா பாத்தீங்கன்னா அவன் கையில நம்பிக்கை வச்சு ஏகப்பட்ட ஃபேன்ஸ் மூவ் பண்றாங்க கண்டிப்பா இந்த சீசன் நம்மளுக்கு எதனா ஒண்ணு கிடைக்கும்ன்ற மாதிரி தான் நம்ம எல்கேட்டியம் இந்த அளவுக்கு மிஸ் பண்றது அவருக்கு நல்லா எல்கேட்டி எவ்வளவு பெரிய பெஸ்ட் பிளேயர் அவருக்கு தெரியும் அவரோட நம்ம பெஸ்டா காமிக்கணும் கண்டிப்பா ஓவன் கையில தெரியும் ஆமா இன்னும் எல்கேட்டி வந்து ஒரு எட்டு ஒன்பது மேட்ச் ஆடி இருக்காரு இன்னும் சென்னை பேன்ஸ் மூவ்ல நீங்க இடம் இருக்கு அவருக்கு ஆமா ஆமா கண்டிப்பா எல்கேட்டினா கண்டிப்பா ஃபேன்ஸ் வந்து எந்த டீம் ப்ளே பண்ணாலும் சப்போர்ட் பண்ணுவோம். ம். நான் இப்ப லாஸ்ட் 2 டேஸ் க்கு 3 டேஸ் க்கு அடுத்து அவருடைய ப்ரொஃபைல் பிக்சரை மாத்துனாரு இன்ஸ்டாகிராம்ல. ஆ. அது வரைக்கும் சென்னை எஃப்சி உடைய இதா சர்ச்சி தான் போர்ந்து வச்சிருந்தாரு. கயாதி 10 போட்டு. ஆமா. இப்போ கோல் அடிச்சு ஒரு சொல்லிட்டாரு அவரு. சேம்பரி அடிச்சிருக்காரு. அவரு அந்த सेलिब्रेशन நீங்க பாத்து இருக்கணும்மே. அவர் அந்த கோல் அடிச்சிட்டு அதுவும் சமையா இருந்திருக்கும். ஆ. அந்த எக்ஸைட்மென்ட் வேற லெவல்ல இருந்துச்சு ஆமா அவரோட सेलिब्रेशनும் வேற மாதிரி இருந்துருக்கும் ம் நமக்கு நான் எதிர்பார்க்கிறது எப்படினா இலோனாவும் ஸ்டீவன் மெண்டோசா மாதிரி ஒரு கரெக்டா இருக்கும் एक्चुअली நெக்ஸ்ட் அந்த மாதிரி ஒரு ஆக்ரமண்டாருன்னு சொல்லலாம் இப்ப திக்கி ஸ்டீவன் மெண்டோசாவோட மார்க்கெட் வேல்யூவே எங்கயோ மூவ் ஆயிட்டு இருக்கு அவ்ளோ தெரி கவர் ஃபாலோ பண்ணி தவற அவரோ நல்ல கேம் சூப்பரா ப்ளே பண்ணிட்டு வரார் ஏ ப்ரோ அப்கமிங் சீசன் எப்படி நீங்க சென்னை எம்சி எந்த டாப் 6ல ஃபினிஷ் பண்ணுவாங்களா இல்ல என்ன எதிர்பார்க்கறீங்க ஒரு நம்பிக்கையான கேம் ஷோ பண்ணா போதுமா இல்ல ப்ளே ஆஃப்ல போணும்னு ஆசைப்படுறீங்களா இல்ல அவர் கண்டிப்பா எப்படி ப்ளே ஆஃப் கொண்டு போய்ர்வாரு 
அந்த நம்பிக்கை இருக்கு அவர் ஓவன் கை பிளேயர் மேல நம்பிக்கை இல்ல ஓவன் கை மேல நம்பிக்கை இருக்கு கண்டிப்பா அவன் கையில் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பிளேயர் மேல நம்பிக்கையில் இருக்காரு நம்ம தான் அவன் கையில் மேல நம்பிக்கை இருக்குமே தவிர அவன் கையில் நம்பிக்கை இந்த ரெண்டு சைக்கிள் எப்படி நான் இது வரைக்கும் மேட்ச் அந்த அளவுக்கு கொடுத்தது இல்ல ரெண்டு சைக்கிளுமே நல்ல கேம் ப்ரெஸிங் கேம் இருக்கு ப்ரோ பட் என்னன்னா நம்மளுக்கு சாட்டிஸ்பேக்ஷன் ஆன அளவுக்கு இல்லை நல்ல பிளேயர் தான் ரெண்டு பேருமே நல்ல பிசிக் இருக்கு நல்ல கேம் ஸ்லோ பண்றாங்க ஒரு பக்கம் லீடர் டீமை சூப்பர் லீட் பண்ணிட்டு வர்றாரு ஜார்டன் மாதிரி இந்த பக்கம் அட்டாக்கிங்ல கான்சன்ட்ரேஷன் பண்றாரு கொனர்ஷியல் டிஃபென்ஸ்லயும் பட் என்னன்னா ஒரு சாட்டிஸ்பேக்ஷன் இன்னும் வரல ஒரு எப்படி சொல்றதுன்னா ஒரு சைக்கருக்கான கோல் இன்னும் அடிக்கலன்னு சொல்லலாம் அது வேணா சைக்கருக்கான புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க <laughs> 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 வாய்ப்பு ஏன்னா நீங்க கோனர் சீட்ஸ் கூட பாத்தீங்கன்னா டீம்ல ஜாயின் பண்ணிட்டு இருப்பாரு வந்து ஒரு ரெண்டு நாள்லயே கிட்டத்தட்ட துரங்க கப் மேட்சஸ்ல அவைலபிளா இருந்து இருப்பாரு டக்குன்னு வந்துட்டு இருப்பாரு ஆனா ஆக்சுவலா டீம்ல முன்னாடி ஜாயின் பண்ணிட்டு இருப்பாரு பட் நம்ம சென்னை அனௌன்ஸ்மெண்ட் டிலே பண்ணிருக்காங்களா என்னன்னு தெரியல யா கண்டிப்பா ஒரு சென்டர் பேக் கூட நான் மூவ் பண்ணி ஆகணும் ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் எஸ்பெஷலி லேசர் சிர்கோவிச்சு மூவ் பண்ணி ஆகணும் ஒடிசா ரெண்டு பேருமே ஓரளவுக்கு நல்லா தான் இருக்காங்க ஆமா அவங்க <laughs> 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 தெரியல ப்ரோ மறந்துட்டேன் மறந்துட்டு இருக்கேன் ஐ திங்க் தி பெனால்டி ஷூட் அவுட் தான் நினைக்கிறேன் ஆம் ஐ திங்க் 90 மினிட்ஸ் ஆமா பிரதர் அது டச் அந்த அளவுக்கு டச் ஆ இருக்காது انا பெனால்டி ஷூட் அவுட் கொடுத்துருவாங்க கோல் அடிச்சிருவாங்க அந்த இதுல தான் அவங்க இதா இருப்பாங்க ரொம்ப இதா இருப்பாங்க ஆமா 90 மினிட்ஸ் எனக்கு எனக்கு சரியா புரியல ஆமா 90 மினிட்ஸ் வரைக்கும் வாய்ப்பு இருந்து ஈக்குவலைஸ் பண்றதுக்கான வாய்ப்பு அதுக்கு அப்புறம் டக்கு டக்குன்னு கோல் ஸ்கோர் பண்ணிட்டாங்க நம்மளால ஒண்ணுமே பண்ண முடியல அவங்க அட்டாக் பண்ணாம அவரு நோவா வந்து கரெக்டா இருக்காரு இங்க பாஸ் பண்ணுவாங்க நம்ம கோல் அடிப்போம் அந்த எஃப்சி கோவா பிளேயர் மிஸ் பண்ணிட்டோம் நோவா கரெக்டா பிடிக்க முடிய மறந்துட்டோம் 90 मिनिट्स வரைய ஒரு அளவுக்கு தாக்கு பிடிச்சிட்டு இருந்தோம் கோல் அடிக்காத வரைக்கும் அதுக்கு அப்புறம் அப்படியே ஃபுல்லா போயிடுச்சு லாஸ்ட் இயர் வந்து நோவால எட்வின் ரொம்ப பாதிக்கப்பட்டாரு ஆமா நம்ம எட்வின் एक्चुअली एक्चुअली அஜித் தான் ரொம்ப ஃபைட் பண்ணாரு நினைக்கிறேன் நோவாவோட எட்வின் வந்து வந்தாரு பட் நோவா அஜித் என்ற மாதிரி தான் இருந்துச்சு லாஸ்ட் இயர் சீசன் ஃபுல்லா எப்பப்பலாம் எஃப்சி கோவா மேட்ச் வரும்போது சோ அடுத்த சைனிங் வந்து எப்படி ப்ரோ கண்டிப்பா ஒரு ரெண்டு சென்டர் பேக்கா தான் இருக்க போதுன்னுட்டாங்க இப்போ ஓகேவா உங்களுக்கு ரெண்டு சென்டர் பேக் இல்ல ஒரு ஸ்ட்ரைக்கர் அதை போக ஆசைப்படுறீங்களா சென்டர் பேக் தான் வர போறாரு பட் டீமுக்கு ஓகேவா இந்த அட்டாக்கிங் ஓகேவா ஜோனர் ஜோர்டன் மாதிரி இருக்காரு கோனர் சில்ஸ் இருக்காரு ஓகேவா இல்ல எதனா அட்டாக்கர் வேணுமா உங்களுக்கு இல்ல பிரதர் நான் என்னைய பொறுத்த வரைக்கும் ஓவன் காயில ரஃபா மேல தான் நம்பிக்கை அதிகம் ஆமா தஃபா எப்படியும் குரூசியல் பாஸ் பண்ணுவார் நம்பிக்கை இருக்கு இது அவங்க பிக் அப் பண்ணிட்டாங்க நம்ம கோல் ஆட்டோமேட்டிக்கா வரும் एक्चुअली ரஃபா அவரோட ஃபிட்னஸ் மெயின்டெய்ன் பண்ணாதா இல்லனா ரொம்ப இதுவா ஆயிடும் ஃபேன்ஸ்க்கு ரொம்ப இதுவா இருக்கும் கஷ்டமா ஆயிடும் அவரோட ஃபிட்னஸ் ரொம்ப முக்கியமா இருக்கும் انا அவன் கையில் பிலீவ் பண்றாரு ஒரு பக்கம் பட் அவரோட ஃபிட்னஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அவரே அவர் என்ன பெட்டாச்சோ அவ பேர் انا பைக்ல வர மாட்டீங்க கிறிஸ்டியன் பெட்டாச்சோ இப்போ அவர் அட்டாக்கிங் மிட்ஃபீல்டர் ஒரு இது பண்ணுவார்ல அவர் வெர் ஸ்டைல் பிளேயர் bro एक्चुअली அவர் வெர் ஸ்டைல் பிளேயர் என்ன சொல்ல கோல் ஸ்கோரிங் லாங் ரேஞ்ச் ஷாட்லாம் சூப்பரா எடுப்பார் நம்ம वीडियोस மூலமா தான் பாத்துறோம் லாங் ரேஞ்ச் ஷாட்லாம் ஒரு எபிலிட்டி இருக்கு அவரோட 퍼ஃபார்மன்ஸ் வந்து फर्स्ट மேட்ச்ல நமக்கு ஒரு சட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இல்லாதனால தான் நம்ம இன்னுமோ ஒரு மேல ஒரு பயத்துல இருக்கோம் என்ன பண்ண போறாருனு பட் கண்டிப்பா முத மேட்ச் ஒடிசா கேதரா சம்பவம் பண்ண போறாருன்னு நான் எதிர்பார்க்கலாம் இல்ல இல்ல பிரதர் இப்ப ரபாக்கு பேக்கப் அவர் வச்சு யூஸ் பண்ணிக்குவாங்க இல்ல அவரே 
அந்த இதுல 90 मिनिट्स எல்லாம் இது ப்ளே பண்ண விடுவாங்களா ஐ திங்க் ஃபிட்னஸ் பொறுத்து பொறுத்து தான் முத மேட்ச் மேபி ரஃபாவ ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு மேபி செகண்ட் ஆஃப்ல கிறிஸ்டியன் பட்டர்ச்சாக மூவ் பண்ணலாம் ஐ திங்க் ரெண்டு மிட்ஃபீல்டர் ஒரே நேரத்துல ஆட கூட வாய்ப்பு இருக்கு இந்தியன் ஸ்ட்ரைக்கரோட மூவ் பண்ணாருனா கண்டிப்பா ரெண்டு மிட்ஃபீல்டரோட போக வாய்ப்பு இருக்கு இல்லனா நான் ஒரு ரெண்டு ஃபாரின் ஸ்ட்ரைக்கரோட போக போறேன் அப்படின்னா கண்டிப்பா ஒரு எதனா ஒரு மிட்ஃபீல்டர் தான் ஒன்ஸ் ரஃபா அப்படி இல்லைன்னா கிறிஸ்டியன் பட்டர்ச்சாக தான் சூஸ் பண்ண வாய்ப்பு இருக்கு அப்படியே சொல்லலாம் ஆனா ஐ திங்க் ரஃபாவை கம்பேர் பண்ணும்போது பெட்டாச்சோ ஃபுல் டைம் பிளே பண்ற எபிலிட்டி இருக்கு ஃபிட்னஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா முத மேட்ச் தான் ஸோ அதை வச்சு நம்ம டிசைட் பண்ண வேணாம் கண்டிப்பா ஒரு குவாலிட்டி பிளேயர்னு சொல்லலாம் ஒடிசா மேட்ச்ல இருந்து தெரியும் அவருடைய வீடியோஸ் எல்லாம் பாத்துங்க ஸ்கில் எல்லாம் குவாலிட்டி நல்லா தான் இருக்கு அன்னைக்கு சூழ்நிலை பார்க்கும் நான் பாத்துக்கு அவர் காலில் பந்து இருந்தும் சரியான முறையில் பந்து வரல பந்து இருந்து அவரால் பாஸ் பண்ண முடியல ஆமா ஆமா அதான் அவருக்கு புரியல என்ன பண்றோன்னு ஆனால் பக் நல்ல கேம் ஷோ பண்ணாரு பட் அந்த பாசிங் மட்டும் பெருசா இல்லை நம்ம சென்னை கிட்ட அந்த மேட்ச் பொறுத்த வரைக்கும் ஏன்னா அந்த மேட்ச் தான் ரொம்ப ரொம்ப இன்னும் வரைக்கும் டிசப்பாயிண்ட் அமைஞ்சிருக்கு துராந்த் கப் மூணு மேட்ச் நல்லா பண்ணிட்டோம் அந்த ஒரு மேட்ச் இந்த ஒடிசா முத மேட்சை வச்சு தான் டிசைட் பண்ண போறோம் ஏன்னா அங்க விட்டதை நம்ம இங்க கண்டிப்பா பிடிச்சே ஆகணும் அந்த கேம் ஒரு <laughs> 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 அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பட் என்னன்னு தெரியல ப்ரோ ஒன்ஸ் அஃபிஷியல் ஆனோடனே நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் சென்னை விளையாட ஐ திங்க் இன்னொரு ஃப்ரெண்ட்லி மேட்ச் பிளே பண்ணுவாங்க தான் ப்ரோ ஏன்னா ஒரு மேட்ச் கண்டிப்பாக போதாது இன்னொரு மேட்ச் பிளே பண்ணி தான் ஆகணும் கம்மிங் ட்வெண்ட்டி த்ரீயா ஆமாம் ஆமாம் ஆ ட்வெண்ட்டி த்ரீ சாட்டர்டே ஃபைவ் பி ஃபைவ் சாட்டர்டே கம்மிங் சாட்டர்டே ஃபைவ் தேர்ட்டி ஆமாம் ஃபைவ் தேர்ட்டி தான் ஐ திங்க் நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா எயிட் ஓ கிளாக் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் செகண்ட் மேட்ச் 530 something 430 ஆன என்னன்னு தெரியல பட் நான் அப்டேட் பண்றேன் ஓகே ப்ரோ எனக்கு ரொம்ப நான் வந்து கிரிக்கெட்ல ரொம்ப இன்ட்ரஸ்டா பாப்பேன் ফুটবল வந்து மெண்டோசா பார்த்தனால தான் நான் ফুটবলே பாக்குறேன் கண்டிப்பா சென்னை சிகாக போய் மெண்டோசா காரங்க கண்டிப்பா இந்த சீசன் ஒரு நல்ல கேம் சென்னை கிட்ட இருந்து எதிர்பார்க்கலாம் கம்பேர்ட் டு லாஸ்ட் சீசன் கண்டிப்பா ஒரு நல்ல கேம் அவன் கால் மூலமா எதிர்பார்க்கலாம் ரொம்ப थैங்க்ஸ் ப்ரோ சப்போர்ட் பண்ணதுக்கு थैंक यू थैंक यू ரொம்ப थैங்க்ஸ் ப்ரோ ஓகே சூர்யா ப்ரோ ப்ரோ ஐஸ் ப்ரோ கேக்குதா ப்ரோ ரொம்ப थैங்க்ஸ் ப்ரோ வெயிட் பண்ணதுக்கு அண்ட் போட்ரி ஓகே ப்ரோ ஓகே நீங்க வரீங்க வெயிட் பண்ணுங்க ஓகே ப்ரோ ஓகே ப்ரோ சொல்லுங்க ப்ரோ ப்ரோ என்ன பொறுத்த வரைக்கும் இது டீசன்ட் சைனிங் தான் ப்ரோ இன்னும் ஒரு எக்ஸ்பெக்டடான ஒரு சைனிங்ஸ் பண்ணுவாருன்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ ஆமா இதோட குவாலிட்டியான ஒரு டிஃபண்டர் கொண்டு வருவாரு நான் நினைக்கிறேன் ப்ரோ இதே அவர் என்ன சொல்லியிருப்பாருனா அந்த நம்ம சென்னையோட அவரோட சைனிங் பத்தி என்ன சொல்லியிருப்பாருனா கிட்டத்தட்ட நாங்க ரொம்ப நாள் அவர் சேஸ் பண்ணிருப்பாங்க ஒரு டெர்பிக் சைனிங் சொல்லியிருப்பாரு யா உன்னொரு சைனிங் கூட எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் இவர் இப்பதிக்காக பாக்கலாம் கண்டிப்பா ஒரு நல்ல பிளேயர் ஆமா ப்ரோ ஆமா ப்ரோ இவரும் இந்தியன் பிளேயர்ஸுக்கு வாய்ப்பு கொடுக்காம போகக்கூடாது டிஃபென்ஸ்ல இந்தியன் சிபி வச்சு இவரும் விளையாடும் ஒரு தாமஸ் பண்ண பிளண்டரா இவரும் பண்ணக்கூடாதுன்னு எதிர்பார்க்கிறோம் ஆக்சுவலா நம்ம ரெண்டு டிஃபெண்டர்ஸும் நம்பிக்கை கொடுத்துட்டாங்க எங்களுக்கு கொடுத்தீங்கன்னா நாங்க விளையாடுவோம் கண்டிப்பா இவர் ஒரு சென்டர் பேக் அடிக்கிறாங்கிறதுல <laughs> 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 நாலு ஃபாரின் அட்டாக் பிளேயர்ஸையும் வச்சுக்கிட்டு நீங்க ஒரு கோல் அடிக்கிறீங்களா என்ன என்ன போய் ப்ரூவ் பண்ண போறீங்க அப்படின்ற ஒரு கேள்வி இருக்கு அதுதான் ஒரு சாட்டிஸ்பேக்ஷன் தரல அதுதான் அங்க ஒரு கேள்வியா இருக்கு என்ன பண்ண போறாங்கன்ற மாதிரி யா முத மேட்ச் தான் வெயிட்டிங் இருக்கு எல்லாருமே முத மேட்ச் தான் ரொம்ப எக்ஸ்பெக்ட் இல்ல ப்ரோ ஒடிசா வச்சு அந்த மேட்ச் நம்பிக்கல ப்ரோ ஒடிசா வச்சு செஞ்சிருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஆனா என்ன பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம சனையன் பொறுத்த வரைக்கும் ஈவன் ஒரு ரொம்ப ப்ரோ இல்ல ப்ரோ முறே முறையெல்லாம் ஒடிசா எல்லாம் எப்படி அப்படி டீம் அவரு ஸ்ட்ரென்த் பார்த்தாவே ஒரு இதா இருக்கு 
அவரு முறையில வந்து அந்த டீமோட கோல் அடிப்பாருன்னு நம்ம எதிரே பார்க்க முடியாது கொனார் ஷீல்ஸ் வேணா அவர் நம்பிக்கை இருக்கு ப்ரோ ரஃபா மேலயும் முழுசா நம்பிக்கை வச்சிருக்காரு ஓவன் என்ன பண்ண போறாருன்னு தெரியல ரஃபாவும் ஆனா முறையே எல்லாம் டவுட் தான் ப்ரோ முறையே எடுத்ததெல்லாம் எனக்கு டிசப்பாயின்மெண்ட் தான் எனக்கு சைனிங் அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணும்போது எனக்கு டிசப்பாயின்மெண்ட் நானும் அதுதான் சொல்லியிருப்பேன் இன்னும் அவரோட முழுமையான கேம் ஷோ பண்ணாத வரைக்கும் ஸ்டில் அவர் கொஞ்சம் டவுட்ஃபுல் மாதிரி தான் இருக்கு யா இல்ல bro அல்வேரா வால்ஸ்கிஸ் அவருக்கு பதிலா அல்வேரா வால்ஸ்கிஸ் போயிருக்கலாம் bro அவர் குவாலிட்டி இத விரவர சரியான குவாலிட்டியான பிளேயர் bro ராஃபாக்கும் அவருக்கும் நல்ல ஷூட் ஆயிருக்கும் ஒரு காம்பினேஷனா இருந்திருக்கும் இருந்திருக்கும் பட் ஒன்ஸ் அவர் கிளிக் ஆகலாம் நம்ம ரிட்டர்ன் வால்ஸ்கிஸ் கூட ஏன் அப்படி பண்ணியிருக்காரு சோ பெர்ஃபார்ம் பண்ணலன்ற மாதிரி தோணி இருக்கும் ஏனா அவரோட அப்ப பிரைம் ஃபார்ம்ல இருந்தாரு பட் இப்போ அவர் என்ன எப்படி இருக்காரு பார்த்து தானோனோ bro alvaro valskis fc goa la irundarla avudu ya oh na valskis nerinjas valskis nanichikitam bro sorry avaru vandu fc alvaro illa bro avaru namba idu approach panirukalam bro avaru super ana player bro avar kerala la irukumbod enna game kattnaaru avaroda game kerala la irundha fc goa la illa show panamalla avaru attacker la try panna fc goa set aagala da bro avarla irundha avarku or appa ku super ah irukum bro nalla combination ah irukum எனக்கு தெரிஞ்சு ராஃபா பட்டாஜேவும் ஒரே பிளேயிங் லெவல்ல விளையாடுவாங்கன்னு தெரியுது ப்ரோ இப்ப பாக்க போனா ஆமா ஆமா ஏன்னா நம்ம ஒரு இந்தியன் ஸ்ட்ரைக்கரோட மூவ் பண்ணி ஆகணும் இப்போ நீங்க நம்பிக்கை கொடுக்காம ரெண்டு ஃபாரின் ஸ்ட்ரைனிங் போனா அப்போ எப்பதான் நீங்க வாய்ப்பு தர போறீங்கன்ற மாதிரி இனிஷியலாவே கேள்வி எழும்பிடும் அப்புறம் நம்ம <laughs> 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 அவர் பட்டாச்சியாவும் ஆயுஷ் தான் விளையாடுவாங்க நினைக்கிறேன் சொன்னாங்க அவர் இதில இருக்காரு இல்ல ப்ரோ அண்டர் 23 கேம்ப் முடிஞ்சிடுச்சா ப்ரோ அண்டர் 23 கேம்ப் இன்னும் முடியல நினைக்கிறேன் ப்ரோ என்னன்னு தெரியல நான் அதை பார்த்துட்டு உங்களுக்கு அப்டேட் பண்றேன் கூடி சீக்கிரத்துல एक्चुअली அந்த மேட்சஸ் வந்து லூஸ் பண்ணிட்டாங்க நோனே நான் பெருசா அதை பார்க்கல என்ன ஆயிட்டு இருக்கு நெக்ஸ்ட் டே அது ஆமா ப்ரோ இந்த சீசனோ டிசப்பாயின்ட்மென்ட் பண்ண கூடாது ப்ரோ நாங்கலாம் நானா காலேஜ்ல இருந்துட்டு எப்பள மேட்ச் 7 மணிக்கு நானும் என் ஃப்ரெண்டும் வந்து தீவிரமா பாப்போம் ப்ரோ செல்லல உட்கார்ந்துக்கிட்டு நானும் என் ஃப்ரெண்டும் என்னதான் கஷ்டம் இருந்தாலும் சென்னை மேட்ச் வரப்போதா கண்டிப்பா அந்த நேரம் வந்து ரொம்ப ஜாலியா சந்தோஷமா இருக்கும் நம்மளுக்கே தெரியாது எப்படி சந்தோஷம் வருது அவன் காயல் சீசன் அப்பெல்லாம் நல்லா ஸ்கூல் போயிட்டு வருவோம் ப்ரோ அப்பெல்லாம் ஒரு இதா இருக்கும் எப்பெல்லாம் அந்த மேட்ச் வந்து பாப்போம் அப்படின்ற மாதிரி இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் சாபா சீசன் எல்லாம் என்னத்துக்குடா பாக்குறோம் அந்த மாதிரி அப்படி பாப்போம் ப்ரோ கண்டிப்பா பாப்பேன் ரெண்டுக்கும் <laughs> 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 சொல்லுங்க <laughs> 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 நம்ம தான் நசீருக்கு பதில் இவர் எட்டுமே நல்லா பண்ணலன்னு கேட்போமே தவிர ரஃபா அவரோட ரோல் நல்லா பண்ணுவார்னு எதிர்பார்க்கலாம் கண்டிப்பா கேட்பாங்க bro வலல்னா கேட்பாங்க bro ஃபேன்ஸ் எத்தனை வருஷம் bro இதே மாதிரி இது பண்ணுவோம் முடியும் நாம ஒரு சாம்பியன் டீம்ங்கறதே மறந்துட்டாங்க bro கண்டிப்பா 
இன்னுமோ நம்ம சொல்ல வேணாம் ஏன்னா இதுக்கப்புறம் நம்ம பழைய பழைய கதவு எத்தனை வாட்டி ப்ரோ சொல்ல முடியும் மெண்டோசா மெண்டோசோனா மெண்டோசோமே வந்து விளையாட முடியுமா நம்ம இன்னொரு பிளேயருக்கு தான் மூவ் பண்ணி ஆகணும் அந்த மாதிரி குவாலிட்டி கொண்டு வரணும் ஐ திங்க் இதுக்கப்புறமும் நம்ம வந்து ஃபினிஷிங்கில் கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணிடணும் இதுதான் ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா ரஃபா வந்துட்டார் ஓகே அவர் வந்து பாஸ் நல்ல பாஸ் கொடுப்பாரு பட் நீங்க அதை கன்வெர்ட் பண்ணலனா அது சுத்த வேஸ்ட் உங்களுக்கே தெரியும் முறே மேலே முறேவ தான் ப்ரோ அவர் நம்புறாரு ஓவன் அவர் என்ன பண்ண போறாருன்னு தெரியல கொனார் சீன்ஸ்ல கூட ட்ரை பண்ணலாம் அவர் ஸ்ட்ரைக்கரா அவர் என்ன நம்பர் நைன் பொசிஷன் அவர் விளையாடுவார் நல்லா ஒரு <laughs> மும்பை <laughs> எடுத்தாங்க <laughs> 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 ஒரு <laughs> ஒரு முக்கியமான கோல் ஸ்கோர் ஸ்கோர் பண்ணறனா ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பி ஆயிடும் நம்ம சனையின் பிளேயரா நம்ம ஹெல்ப் பண்ணிருக்கோம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஜனவரி டிரான்ஸ்பர்ல கீத ஏதாவது பண்ணுவாங்களா என்னன்னு தெரியல ப்ரோ ராஃபா இதல ஷோ பண்ணலினா பண்ணலினா கண்டிப்பா ஜனவரி டிரான்ஸ்பர்ல ஏதோ ஒரு ரீப்ளேஸ்மென்ட் தேடி தான் ஆகும் அதே மாதிரி பண்ணுவாரு நம்புவோம் கண்டிப்பா ராஃபா நல்லா பண்ணி ஆகணும் ஐ திங்க் நம்ம सपोज மேபி எதனா இல்லனா நம்ம கண்டிப்பா ரீப்ளேஸ்மென்ட் போய் ஆகணும் வெயிட் பண்ண கூடாது நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ப்ரோ திருப்பி திருப்பி அந்த பிளண்டரை எடுக்க முடியாது ப்ரோ யா எக்ஸாக்ட்லி நாம எத்தனை வாட்டி நாம ஒரே இது கதையவே சொல்ல முடியும் மூணு சீசன் அடிபட்டது அடிபட்டு அடிபட்டு வாய்ப்பு இல்ல இந்த போன சீசன் அதே மாதிரி போன சீசன் தெசில அஞ்சிக்கல வந்துட்டு கடைசில அவர் ஃபிட் இல்லன்றாங்க அப்புறம் நசர் தூக்கிட்டு வந்து அவர் விளையாடுறாரு ஐ திங்க் நீங்க தாமஸ் அந்த ஹார்ட் ட்ரைனிங் மூலமா அதுக்கு ராஃபா சூட்டபிள் இல்லாதனால தான் ஒருவேளை ஜம்ஷத்பூர் மூவ் பண்ணிருப்பாரோன்னு தோணுது இப்ப ஏனா இருக்கலாம் bro ஏனா அவருக்கு பிளேயர் கேட்ட கேபிள் எல்லாம் ஏகப்பட்ட ட்ரைனிங் கொடுத்தாருனா அதுக்கு அவர் சொல்ல இல்ல bro நசரோ நசரோ இன்ஜரி bro தான் அவர் அந்த பிராக்டீஸ் கேம் பிராக்டீஸ்க்கு வந்து சூட் ஆனாரான்றது தான் அவருது एक्चुअली நசர் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க அந்த ஒடிசா மேட்ச்ல இருந்தே தெரிஞ்சிச்சு இந்த டீமுக்கு நான் இருக்கண்டான்ற மாதிரி ஆனா விட்டது ரொம்ப வருஷமா இருக்கு அது பேச முடியும் அவரை கண்டிப்பா ரீடைன் பண்ணுவாங்கன்னு நினைச்சிட்டு இருந்தாங்க ப்ரோ எல்லா ஃபேன்ஸும் தெரிஞ்சிக்க முடியல ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு அது யா மும்பை சிட்டிக்கு எதிரா கண்டிப்பா நல்ல கேம் ஷோ பண்ணுவாரு எதிர்பார்க்க ஆமா ப்ரோ அதுக்கப்புறம் பெட்டாச்சியோ பத்தியும் பேசி ஆகணும் ப்ரோ அவரும் கொஞ்சம் ஏதோ ஒண்ணு அவரே நம்பிக்கையா தான் எடுத்திருக்காங்க அவரு டிஎம் ரோல் ஆட போ டிஎம் ரோல் ஆட போறாருல ஏஎம்மா தெரியல இப்ப விளையாண்டு இருக்கிறத பார்த்தா டிஎம் தான் பாடுறாரு பார்க்க போனா என்ன பண்ண போறாங்கன்னு தெரியல ஐஎஸ்எல்ல ஐ திங்க் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் பட்டேச்சியை பத்தி இப்ப நம்ம எதுவும் பேச வேணாம் நினைக்கிறேன் ப்ரோ அந்த முதல் மேட்சை வச்சு பேச வேணாம் ஒரு ரெண்டு மேட்ச் இல்லைன்னா அந்த முதல் ஒடிசா மேட்ச் இருந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம பட்டேச்சியா எப்படி பண்ணியிருக்காருன்னு பத்தி பேசலாம் ஏன்னா இது வரைக்கும் நம்ம அவரை பத்தி பெருசா எடுக்க வேணாம் ஒரு குவாலிட்டி பிளேயர் நம்ம முன்னாடியே இந்த மாதிரி அவர் பண்றாருன்னு சொல்ல வேணாம் ஆனா முதல் மேட்ச் ஒரு கிட்டாவில நம்ம பார்த்தாலே தெரிஞ்சிருக்கும் ஆமா ப்ரோ ஆமா ப்ரோ அதே மாதிரி ஆகாஷியும் நம்ம வந்து ஆகாஷே தான் லெப்ட் பேக்னு நம்ம சொல்லக்கூடாது ப்ரோ அவருக்கும் அவரும் கொஞ்சம் லேக் பண்றாரு அவருக்கும் அஜித்தும் அந்த பிளேஸுக்கு 
கண்டிப்பா இது பண்ணுவாங்க சச்சியும் சச்சு சிபியும் ஆகாஷுக்கு அந்த பிளேஸ் லெப்ட் பேக் இதா இருக்கும் ஆமா பிகாஷ் அம்னா மூவ் பண்ணிட்ட நீங்க அப்படி சொல்லுவீங்க சென்டர் பேக் ஆமா bro ஆமா bro ஓகே ஓகே கரெக்ட் கண்டிப்பா இந்த இது சச்சு சிபி அவர் லெப்ட் ரைட் ஃபுட்ல அவ்ளோக்கு அவர் தடுமாறாரு bro எப்படினா அவர் ஆல அவ்ளோக்கு இது பண்ண முடியல அஜித் அளவுக்கு அவர் ரைட் ஃபுட்ல ஸ்ட்ராங் இல்ல அஜித் வந்ததுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் பண்ணாரு செகண்ட் ஹாப்ல நல்லா இருந்துச்சு அஜித்தும் நல்லா காமிச்சாரு அவளோட இத அவர் என்ன அந்த எலாட்டிக் பாஸ்லதான் அவரு வெளியே போக உட்காந்துட்டு அவரு சப்ஸ்டியூட்ல I think Jit Ayush, is a good performance in Ayush Matana, Ayush Farooq. Jiteshwar is a good performance. Avan Kail is a good performance in Avan Kail. I think he is a good performance in the team. If you have a player who is a good performance in the team, he is a good performance in the team. He is a good performance in the team. அவருக்கும் <laughs> 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 மிஸ்டேக் பண்றதை வெச்சு நம்ம டிசைட் பண்ணா வேணாம் ஏனா எஃப்சி கோவா மேட்ச்ல கேம் ஷோ பண்ணாரு இல்ல bro அவர் அன்னைக்கு எஃப்சி கோவா மேட்ச்ல சூப்பரா விளையாண்டாரு bro நல்ல ப்ளே பண்ணாரு சூப்பரா இருந்துச்சு அவர் ஆமா bro அழகா விளையாட் பாசஸ் எல்லாம் சூப்பரா இருந்துச்சு கரெக்ட்டா எந்த மிஸ்டேக்கோ பண்ணல ஒரே ஒரு கன்சர்ன் என்னன்னா bro ரகி மலி தான் bro ரகி மலி இந்தியாக்கு போனாலும் ஒழுங்கா விளையாட மாட்டிக்கிறாரு CFC ல ஒழுங்கா விளையாட மாட்டிக்கிறாரு என்னதான் பண்ண போறாரோ தெரியல அவருக்கும்ிருக்கும் <laughs> 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 இஷன் பண்ணிடா இனிஷியலா அப்ரோச் பண்ணிட்டு இருந்த மாதிரி தான் இருந்துச்சு கடைசியா கேரளா பத்தினா சஹல் அப்துல் சமாத்க்கு ஒரு நல்ல பிளேயரா அது ரீப்ளேஸ்மென்ட்டா சைன் பண்ண மாதிரி இருக்கும் ஒரு முக்கியமான ரோல்ல ப்ளே பண்ணுவார் நினைக்கிறேன் இஷன் பண்ணிட்டா கேரளாக்காக ஆமா கண்டிப்பா என்ன தாப்பா டீல்லயும் கொஞ்சம் தாப்பா டீல்லயும் கொஞ்சம் மிஸ்டேக் பண்ணிட்டாங்க bro நாம ஒரு ஆசிக் குர்னியல்லயோ இல்ல ஒரு லிஸ்டனியோ கேட்டு இருந்தோம்னா கண்டிப்பா கொடுத்துருப்பாங்க நாம அதல கொஞ்சம் ஒரு தப்பு பண்ணிட்டோம் நீங்க தாப்பா கேம் எடுத்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம சென்னையில கிட்டத்தட்ட அவரு தான் சென்னைன்ற சென்னைனா தாப்பான்ற மாதிரி இருந்துச்சு இப்ப அங்க போன பிறகு தாப்பான்ற ஒரு பிளேயர் இருக்காரான்னு தெரியாத மாதிரி இருக்கு ஏன்னா அங்க போட்ட பிளேயர் அங்க இருக்காங்க bro அவரு அவரு போய் டிஃபென்சிவ் ரோல்ல விளையாடுறார் bro இங்க நம்ம கிட்ட இருக்கும்போது அட்டாக் விளையாண்டுந்தவர் ஃப்ரீயா விளையாட அங்க போய் அவரு அவரு இருக்காருன்னாவே தெரியல ஆமா இவன் சஹல் அப்துல் சமத் எப்படி கேரளாக்கு ஒரு நல்ல முக்கியமான ரோல் பிளே பண்ணாரோ இப்ப அங்க போய் டிஃபென்ஸ் மிட்ஃபீல்டர் பிளஸ் அட்டாக்கிங்ல கான்சன்ட்ரேஷன் பண்றாரோ அதே மாதிரி இப்ப நம்ம தாப்பாவும் அங்க பண்ணிட்டு இருக்காரு ஏன்னா ஏகப்பட்ட பிளேயர் இருக்காங்கல்ல மோகன் பகான் அப்படின்னு சொல்ல அதனால ரொம்ப பின்னாடி இருக்கிற மாதிரி இருக்கு அந்த கோல் ஸ்கோர் பண்ண பிறகு தெரியும் நாங்களும் ஒரு கொண்டா மாதிரி இல்ல ப்ரோ இதுக்கு மேல அனிருத் தாப்பா வந்து கோல் ஸ்கோர் எல்லாம் பண்ண முடியாது ப்ரோ அவர் டிஃபென்சிவ் ரோல் தான் அதிகமா விளையாடுவார் அங்க அவருக்கே வாய்ப்பு கிடைக்குதான்றது டவுட் தான் ப்ரோ ஒரு ரெண்டு மூணு மேட்ச் பிளண்டர் பண்ணாருன்னா கண்டிப்பா உட்கார வைப்பாங்க ஆமா அந்த レッド கார்டு மூலமாவே எதிர்பார்த்திருக்கலாம் انا ஒரு மேட்ச் レッド கார்டு வாங்கி கொடுத்துருப்பாரு ஆமா bro அதுவும் போல அவங்க இதுலயே டைரக்டர் வந்து ஹபாஸ் இப்ப வந்து ஜுவன் வந்து இவன் அவர் வந்து சரியா 퍼ஃபார்மன்ஸ் பண்ணலாம் கண்டிப்பா கோச் தூக்குவாங்க எல்லாம் பிரஷர் வரும் players க்கு ஒரு மாதிரி தான் இருக்கும் அப்ப அப்படிங்கும் போது அவங்க எல்லாம் ஹை ப்ரொஃபைல்ல தான் வச்சிருக்காங்க அதனால அவங்க விளையாட மாட்டாங்க bro ஐ திங்க் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் இந்த சீசன் டாப் ஒரு முக்கியமான மேட்ச்ல மோகன் மகன் தடுமாறும் போது ஒரு கோல் ஸ்கோர் பண்ணி நான் இருக்கண்டான்ற ஷோ பண்ணுவார்னு எதிர்பார்க்கறேன் நான் அந்த மேட்ச்க்கு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேனே சொல்லலாம் பார்க்கலாம் bro எனக்கு எட்வின் மேல தான் bro எட்வின் அவர் பண்ணுவார்னு நினைக்கிறேன் ஆ எட்வின் பண்ணுவார் கண்டிப்பா அவர் ஐ திங்க் கார்லஸ் குட் ரேட் வந்து ஒரு நல்ல ரோல்ல எட்வின் கொடுக்கறணும் எனக்கும் ஆசை தான் bro ஆமா bro டிஃபென்ஸ் மிட்ஃபீல்டர் பிளஸ் அட்டாக்கிங்ல கான்சென்ட்ரேஷன் பண்ற பிளேயர் 
அவர் ஒரு சென்டர் பேக்கா போட்டா இல்ல நான் அட்டாக்கிங் தான் போக போறேன்னு விட்டு விட்டு போயிடுவேன் மேட்சஸ் நீங்க பாக்கும் போதே தெரியும் சென்டர் பேக் மாதிரி பிளே பண்ணிருக்க மாட்டாரு முன்னாடி போயிட்டு இருப்பாரு அட்டாக்கிங்க்கு அந்த கேம் பாக்கெட் போயிட்டு இருப்பாரு ஆமா ப்ரோ இப்ப எட்வின் இருந்திருந்தாருன்னா அவரு தான் ப்ரோ நம்ம கிளப் கேப்டனே அவருதான் இருந்திருப்பாரு அவர் ஓவன் வராருன்னு தெரிஞ்சிருந்தா கண்டிப்பா எட்வின் ஸ்டே பண்ணிருப்பாரு ஃபீல் பண்ணிருப்பாரு பட் யா நம்ம கொஞ்சம் டிஃபரண்ட் அட்மாஸ்பியர்ல ஒரு கேம் எப்படி அப்ரோச் பண்றதுன்னு பாத்துருக்கேன் ஈஸ்ட் பெங்கால்ல ஒரு நல்ல சரவுண்டிங் கண்டிப்பா அந்த ஃபேன்ஸ் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணிருப்பாரு அவரு ஆமா ப்ரோ ஃபேன்ஸ் கண்டிப்பா கிடைக்கிற சப்போர்ட் ஆ ஓகே நம்ம வந்து சென்னையை பத்தி நிறைய பேசிட்டோம் நீங்க என்ன எதிர்பார்க்கறீங்க நம்ம அந்த லேசர் சிர்ஸ்கோவிச் என்ன பண்ண போறாரு ஓகேவா ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் அவேலபிளா இருப்பார்ல அவேலபிளா இருப்பார் bro நல்லா விளையாடுவாரு நினைக்கிறேன் bro பார்த்த வீடியோ பார்த்து நல்லா இருந்துச்சு அதே மாதிரி இப்போ இப்போதைக்கு அந்த நாலு ஸ்ட்ரைக்கர்ஸ் நம்ம மிட்ஃபீல்ட் அட்டாக்கிங்ல இருக்காங்கல கிறிஸ்டியன் பட்டோச்சியோ சரி ராஃபா கோனர் மாதிரி அவங்க ஓகேவா நம்ம அப்கமிங் சீசனுக்கான அட்டாக்கிங் டீம் இல்ல bro எனக்கு முறை சட்டிஸ்ஃபேக்ஷனே இல்ல bro அவருக்கு பதிலா வேற பிளேயர் எடுத்து இருக்கலாம்னு எனக்கு ஒரு இது எந்த ஃபேன்ஸ் கேட்டாலும் முறையே சரியில்லை முறையே சரியில்லைன்னு தான் சொல்லுவாங்க நான் மற்ற டீமோட அட்டாக்கிங் ஸ்ட்ரைக்கர்ஸ் பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு வந்து கொஞ்சம் போராக இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கு ஆமா ப்ரோ இப்போ வந்து அவரோட குவாலிட்டியே காமிக்கல ப்ரோ ஒரு ஃபாரின் பிளேயர்ன்ற ஒரு குவாலிட்டியே காமிக்கல இப்போ ஒடிசாலாம் ராய் கிருஷ்ணா முரிசியோ வச்சுட்டு இருக்கிறாங்க அவங்களோட நம்ம ஃபர்ஸ்ட் மேட்சே நாம் போய் விளையாட போறோம் அப்படிங்கும்போது நம்ம ஆக்சுவலா என்ன சொல்ல வரோம்னா நம்ம சென்னையின் டீம் பொறுத்த வரைக்கும் மத்த டீமோட கம்பேர் பண்ணா ஸ்ட்ராங்கான டீம் இல்ல பட் அந்த டீம் அடிச்சு சாப்பிடும் போது தெரியும் நம்ம டீம் எவ்வளவு கோஆர்டினேஷனா இருக்காங்க நல்ல யங்ஸ்டர்ஸ் வச்சு எப்படி பெயிண்ட் பண்றாங்க ஏன்னா நீங்க லாஸ்ட் மேட்ச் பெங்களூர் அடிச்சிட்டாங்களா நாம தான் ப்ரோ டாப் ஏன்னா பெங்களூர் எஃப்சியே கிட்டத்தட்ட தடுமாறிட்டு இருந்தாங்க பட் அந்த டீம் நல்லா கொண்டு போனார் சைமன் கிரேசன் நல்ல கேம் ஷோ பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி நம்ம சென்னையின் பெருசா பார்க்கும் போது நல்ல டீம் இல்ல players la munna performance show panna strong a illendra mari irukum ana once adichi kandipa saaduvaanga illa oru oru team en edirpa csk la epdi thala doni solluvaangala adhe mari inga on kai la on kai indranga avan kai number avan kai la vise aidichi paatha theriyudhu aama bro kandipa avaru avaroda paatha porthu vari kandipa andha chennai news oda palai moment thirumbi kondu varanum kandipa kaamichiruvar namba chennai fans kaga indha season illanaalum kandipa next season கண்டிப்பாங்க <laughs> 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 வந்துருவாங்க <laughs> என்ன பண்ண போறாங்க பொறுத்து இருந்தா பாக்கணும் ஏன்னா கண்டிப்பா எல்லாரும் நம்பிக்கையில தான் இருப்பாங்க அவன் கையில என்ன பண்ணுவாரு அவன் கையில அவன் கையில இருந்தா மட்டும் போதுமா ப்ரோ நாமளும் கொஞ்சமாச்சும் பிளேயர்ஸ் இந்த பட்ஜெட்ல எடுத்துக்கங்கன்னு கொடுத்தாதான் அவரும் கொஞ்சம் நல்ல பிளேயரா கொண்டு வருவாரு கண்டிப்பா கண்டிப்பா யா ஓகே ப்ரோ அப்ப நீங்க சீசன் எப்படி உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு முதல் மேட்ச்ல இருந்தா நீங்க நம்பிக்கை எடுத்துப்பீங்களா இல்ல இப்போ ஓரளவுக்கு கான்ஃபிடண்டா இருக்கீங்களா முதல் மேட்ச் ப்ரோ இல்ல முதல் மேட்ச் முத ரெண்டு மேட்ச் பார்த்தாதான் ப்ரோ தெரியும் டீம் ஃபர்ஸ்ட் செட் ஆகுதான்னு பார்க்கணும் கண்டிப்பா ரகி மலிக்கு மட்டும் வாய்ப்பு கொடுக்காம அவர் ஸ்ட்ரைக்கரா ஆட வைக்கணும் ப்ரோ ரொமேரியா ஆடணும் ப்ரோ கண்டிப்பா ரொமேரியா விம்சி ரைட் விங்ல அவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணோம் கண்டிப்பா நல்ல கேம் இருக்கு நம்ம சேனல் கிட்ட இந்த முத மேட்ச் ஏன்னா நான் கொஞ்ச நாள் தான் இருக்கு கண்டிப்பா ஐஎஸ்எல் பத்தி ஆல் ஓவர் பாத்தீங்கன்னா ஒரு லைவ் வந்துடலாம் மத்த டீம் எப்படி இருக்காங்க எந்த டீம் பிளே ஆஃப் சொல்ல போக போகுது நம்ம டீம் தவிர எல்லா எல்லா டீமுமே நல்லா இருக்காங்க ப்ரோ நம்ம டீம் தவிர நம்ம ஃபாரின் ஸ்ட்ரைக்கர்ஸ் தவிர எல்லா டீம் ஃபாரின் ஸ்ட்ரைக்கர்ஸ் சூப்பரா இருக்காங்க ப்ரோ முடிஞ்சா அத பத்தி நம்ம டீடைலா பேசலாம் ஐஎஸ்எல் பத்தி ஃபுல்லா ஓவர் ஆல் இந்த டோட்டல் ஆல் அபௌட் ஐஎஸ்எல்ன்ற மாதிரி ஒன்னு பார்க்கலாம் நம்ம சரி थैंक यू ப்ரோ थैंक यू பாருங்க யா गाइस சோ நான் கண்டிப்பா கமெண்ட்ஸ் மிஸ் பண்ணிட்டு இருப்பேன் நான் சொல்லிறேன் சோ என்னென்ன கமெண்ட் பண்ணிருக்கீங்க நான் வேணா பார்த்து படிக்கிறேன் யா கோனர் சீல்ஸ் ஜோர்டன் முறை பட்டாச்சியோ லேசர் இதுதான் ஃபாரின் ஸ்டார்டிங் ஆ கண்டிப்பாக அவங்க தான் இருப்பாங்க நம்ம எடுத்த வரையும
அவன் கையில் பொறுத்த வரைக்கும் அவனுக்கு துரான் கப் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ரெண்டு ஸ்ட்ரைக்கரோட தான் மூவ் பண்ணியிருப்பார் அதே மாதிரி ஜார்டன் கார்னர் ஸோ இவங்க ரெண்டு பேர் தான் மூவ் பண்ண போகிறார் பார்த்தாலே தெரியுது ஏன்னா இந்தியன் ஸ்ட்ரைக்கரோட அவர் இது வரைக்கும் மூவ் பண்ணல கண்டிப்பாக ஒடிசாக்கு எதிராக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இந்தியன் ஸ்ட்ரைக்கரோட அவர் இனிஷியலாக மூவ் பண்ண மாட்டார் மேபி செகண்ட் ஹாஃபில் வாய்ப்பு தருவாரே தவிர இனிஷியலாக ஜார்டன் கார்னர் அண்டு பட்டவச்சியோ லேசர் ஆ கரெக்டு தான் பட்டவச்சியோ லேசர் வருவார் இது எனக்கு தெரிஞ்சு இது செகண்ட் ஹாஃபில் ராஃபா உள்ள கொண்டு வரலாம் ஏன்னா ஃபுல் டைம் ப்ளே பண்ண எபிலிட்டி இல்லைனாலும் முக்கியமான நேரத்தில் ராஃபா நல்ல கேம் ஷோ பண்ணுவார்னு எதிர்பார்க்கலாம் ஏன் ஹாய் ப்ரோ அண்டு எல்லாம் சொல்லியிருக்கீங்க கிருஷ்ணகுமார் கிருஷ்ணா சொல்லியிருக்காங்க ஹாய்னு சொல்லியிருக்காங்க அண்டு இனிஷியலாக ஸ்டார்டிங் வேணா மிஸ் பண்ணியிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஒரு சிலதெல்லாம் ஏ காய்ஸ் கண்டிப்பாக அவங்களோட சப்போர்ட் மூலயமா தான் எனக்கு ரொம்ப இன்த்துவாக இருக்கும் கண்டிப்பாக நம்ம நல்லா சப்போர்ட் பண்ணலாம் நம்ம பேசலாம் நம்மளோட கே நம்மளோட தாட் சொல்லலாம் அவங்களோட தாட் நீங்கள் எதிர்பார்க்கலான்னு ஸோ முழுக்க முழுக்க இதில் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஒரு ப்ளே அதாவது ஒரு ஒரு ஃபேன்ஸோட தாட் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஏன்னா நம்ம ஒரு ஒரு எப்படின்னா ஒரு மோகத்தில் பார்த்துருப்போம் அந்த மேட்ச்சை எப்படி இருக்குது எப்படி பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பட் ஒரு சில இன்ஸ்டன்ஸ் நம்ம மிஸ் பண்ணியிருப்போம் மறுபக்கம் ஒரு ஃபேன் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட அந்த இன்ஸ்டன்ஸை மட்டும் குறிப்பாக பா பார்ப்பார் அதை பற்றி பேசுவார் ஒரு நல்ல கேம் எப்படி பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கான்னு ஒரு தாட் வந்திருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக ஒரு ஒரு ஃபேன்ஸோட தாட்டும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் நம்ம நிறைய கற்றுக்கலாம் ஒரு ஒரு ஃபேன்ஸ் எப்படி இப்படி பார்க்குறாங்க நம்ம அந்த மேட்சில் என்ன மிஸ் பண்ணியிருப்போம்லாம் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் யா ஐ திங்க் என்ன சொல்லியிருக்கீங்க பர்பிள் ப்ளூ பீஸ் என்ன சொல்கிறீங்க ப்ரோ ஒரே மேலே நம்பிக்கை இருக்கு நிச்சயமாக தான் பண்ணுவார் கண்டிப்பாக நம்பிக்கை இருக்கு அவர் வந்து அந்த நம்மளுக்கு நம்ப நம்ம நம்புறமே தவிர அவர் வந்து நம்ம நம்பிக்கைக்கு ஒரு அர்த்தமாக எதுவும் பண்ணலை மொதல் மேட்ச் தான் எல்லாம் வெயிட்டிங்கில் இருக்கு மொதல் ரெண்டு மேட்ச் இல்லை மூணு மேட்ச் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம சென்னையோட சீசன் அட்லீஸ்ட் ஒரு நெக்ஸ்ட் ஃபைவ் மேட்ச் எப்படி ப்ளே பண்ண போகிறான் இருந்தால் நம்ம கெஸ்ட் பண்ண முடியுமே தவிர சீசன் ஃபுல்லாக கெஸ்ட் பண்ண முடியாது ஏன்னா பெங்களூர் ரசியை பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட துரான் கப்பில் இருந்த டீம் சீசன் ஸ்டார்டிங்கில் நல்லா ப்ளே பண்ணல ஒன்ஸ் ஐஎஸ்எல் செகண்ட் ஆஃப் ஆஃப் ஐஎஸ்எல்ல பார்த்தீங்கன்னா நல்ல கேம் ஷோ பண்ணி ஃபைனல் வரையும் மூவ் பண்ணாங்க பட் நம்ம அந்த மொதல் ரெண்டு மேட்ச் வச்சு நெக்ஸ்ட் அஞ்சு மேட்ச் ஆறு மேட்ச் எப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்ண போகிறாங்க நம்ம கெஸ்ட் பண்ணலாமே தவிர த்ரோ அவுட் சீசன் அப்படி இருக்க மாட்டாங்க நம்மளுக்கு கெஸ்ட் பண்ணிடக்கூடாது ஏன் எப்போ வேணால் டீமோட மொமெண்டம் சேஞ்ச் ஆக வாய்ப்பு இருக்குது அந்த நம்பிக்கை நீ கண்டிப்பாக ரொம்ப நாள் இருக்கும்னு நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் யா செகண்ட் லைவ் கண்டிப்பாக எனக்கு ஏற்ற சப்போர்ட் நீங்கள் கொடுத்துருக்கீங்க கண்டிப்பாக இதோட நான் முடிச்சுக்கு எதிர்பார்க்குறேன் யா லாஸ்ட்டாக ஒரு ஃபியூ மினிட்ஸ் மட்டும் எதனா கமெண்ட் வந்துச்சுன்னா அதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறேன் அதுக்கு முன்னாடி சிஎஃப்சி ப்ரோ வந்திருக்காரு ப்ரோ ஹலோ ப்ரோ வாய்ஸ் கேக்குதா ப்ரோ ஆ சொல்லுங்க ப்ரோ ஆ என்ன ப்ரோ இது ஃபாரின் சிபி வாங்குறாங்க ஆமா ஆமா லேசர் சிஸ்கோ விச் சர்பியன் டிஃபெண்டர் ப்ரோ 31 வயசு ஆகுது ஹைட் பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்லாவ்கோட ஒரு நல்ல ஹைட் இருக்கு 1.92 வெச்சிட்டு இருக்காரு அந்த டீம் அதாவது சர்பியன்காக ஒரு நிறைய கேம் ஆர்ட் பண்ணி வச்சிருக்காருன்னு சொல்லலாம் அண்டர் 19 அண்டர் 21 நல்லா இல்ல ப்ரோ ஆமா ஃப்ரீ ஏஜென்ட் அதை நீங்க கன்சிடர் பண்ணி ஆகணும் எனக்குறோம் அந்த செப்டம்பர் எயிட்டுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் அனௌன்ஸ் பண்ண எல்லாரும் என்னென்ன பிளேயர்ஸ் இருக்கோ அது ரெஜிஸ்டர் பண்ணினு சொல்லிட்டாங்க அதனால சென்னை மட்டும் இல்லாமல் ஒரு சில கிளப்லாம் ஃப்ரீ ஏஜென்ட் அப்ரோச் பண்ணிட்டு இருக்கிறதுனால தான் அந்த டெட்லைன் தாண்டி நம்ம இப்போ அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் அதுலேருந்தே தெரிஞ்சிருக்கோம் கண்டிப்பாக ஒரு ஃப்ரீ ஏஜென்ட் பிளேயர் தான் நம்ம சென்னை மூவ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு அதனால நம்ம பெருசாக சென்னை எப்போ ரீச் ஆவார் ஐ திங்க் சென்னை இப்போ கொல்கத்தாவில் இருக்காங்க அவரோட ஃப்ரெண்ட்லி மேட்சஸ் ப்ளே பண்ணிட்டு இருக்காங்க மொஹமதன் ஸ்போர்ட்டிங் கிளப்போட பிளே பண்ணாங்க ஐ திங்க் அவர் ஜாயின் பண்ணிட்டு இருப்பார் நினைக்கிறேன் ப்ரோ ஏன்னா நம்ம சென்னை எப்பவுமே இவன் நான் யங்ஸ்டர்ஸை கூப்பிட்டு ட்ரைனிங் கொடுத்துட்டு பிறகு அப்புறமா நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிட்டு பிறகு அனௌன்ஸ் பண்ணுறாங்க இது ஐபா நாங்கள் உள்ளே எடுத்துகிட்டு போனாங்க வெல்கம்ன்ற மாதிரி சொன்னாங்க ஐ திங்க் இவர் ஜாயின் பண்ணிட்டு இருப்பார் தான் எதிர்பார்க்குறேன் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ குயிக்காக வர முடியுமோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ ஆனால் குயிக்காக வந்துடுவார் நம்ம சென்னை போஸ்ட் பண்ணுவாங்கன்னு எதிர்பார்க்கலாம் ஏன்னா மொதல் மேட்ச் கண்டி எப்போ ப்ரோ வருவார் ஐ திங்க் லாஸ்ட் சிபி கூடிய சீக்கிரத்தில் அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்களா இல்லை எப்படி ஐ
ஒரு வைஸ் வருஷம் மாதிரி தான் ஒரு பிளேயர் நல்லா பண்றாங்க ஒரு பிளேயர் நல்லா பண்ணலன்ற மாதிரி இருக்கு இந்த வாட்டி ஒரு டீமா மூவ் பண்ணாங்க அந்த எப்சிகோ மேட்ச் வச்சு நம்ம கிட்டத்தட்ட டிசைட் பண்ணிட்டு இருக்கிற மாதிரி இருக்கு த்ரூ அவுட் த சீசன் இப்படி தான் இருக்க போதுன்ற மாதிரி பட் அதை கன்சிடர் பண்ணவனா நினைக்கிறேன் போறோம் அந்த ஒரு மேட்ச் யா அதுல இருந்து நம்ம ஏகப்பட்டது கத்துக்கிட்டு இருப்போம் அந்த மேட்ச் வச்சு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் அப்படிதான் பிளே பண்ண போறாங்கன்ற மாதிரி தாட் வேணா கண்டிப்பா ஒடிசா கிட்ட நல்ல கேம் ஷோ பண்ணுவாங்க அப்படின்னு எதிர்பார்க்கலாம் ஏன் ஒடிசானா நம்ம தோக்கணிக்க முடியாதுன்ற மாதிரி இல்ல ஒன்ஸ் அவங்களை அடிச்சு சாப்பிட்ட பிறகு தெரியும் சென்னையின் இருக்காங்கப்பா எஃப்சி கோவா மறந்துருங்கன்ற மாதிரி இருக்கும் ஏன் வெயிட் பண்ணி பாக்கணும் நம்ம சென்னையோட மொதல் மேட்ச் ஐஎஸ்எல் ஸ்டார்ட் ஆகும் போது செப்டம்பர் டுவெண்ட்டி ஒன் எக்ஸைட்டிங்கா இருக்கு இல்ல ப்ரோ நார்த் ஈஸ்ட் கூட அவ்வளோ டீமை மேனேஜ் பண்ணி நல்ல டீமா இருக்கு பாக்குறதுக்கு அவங்க கேம் பாக்குறதுக்கு நல்லா இருக்கு ஆனா நம்ம டீம் அந்த மாதிரி தெரியல மேனேஜ்மெண்ட் அவ்வளோ போக்கஸ் பண்ண மாட்டாங்க கண்டிப்பா கண்டிப்பா ஏன்னா நீங்க நார்த் ஈஸ்ட் யுனைடெட் கூட அவங்களும் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் யங்ஸ்டர்ஸ் நம்பி தான் மூவ் பண்ணிருக்காங்க நீங்க பிரதீப் கோவையா இருக்கட்டும் ஸோ ஒரு சில பிளேயர்ஸ் அது மட்டும் இல்லாம அந்த இங்கிலீஷ் டீம் அட்டாக்கர் கூட பாத்தீங்கன்னா நல்ல கேம் தான் ஷோ பண்ணிட்டு வராங்க லாஸ்ட் சீசன்ல இருந்து இந்த டென்ஷன் ரீடைன் பண்ணிருப்பாங்க அவரை இவங்க இந்த வருஷம் நம்ம லாஸ்டா வந்தாலும் காயில ரிலீஸ் பண்ண கூடாது மேனேஜ்மெண்ட் அவருக்கு டைம் கொடுத்தாதான் நமக்கு ரிசல்ட் வரும் ஆக்சுவலா காயில காயில வந்து மல்டி இயர் டீல்ல தான் சைன் பண்ணிருக்காங்க அதனாலே இந்த வருஷம் ட்ரஸ்ட் தான் ப்ராசஸ் மாதிரி தான் போயிட்டு இருக்கு நெக்ஸ்ட் சீசன் கண்டிப்பா அந்த ப்ராசஸ்க்கான கேம் வரும்ன்ற மாதிரி எல்லாம் பாத்துட்டு இருக்காங்க உங்க எக்ஸ்பெக்டேஷன் ப்ரோ இந்த சீசனுக்கு ஐ திங்க் ஒரு பக்கம் சென்னை நல்லா பண்ணியாகணும்னு ஒரு ஆசை மறுபக்கம் எல்லா சென்னையின் மேட்ச் தோத்தாலும் ஜெயிச்சாலும் பார்த்து என்ஜாய் பண்ண போறோன்றது மறுபக்கம் ஐ திங்க் சென்னையின் ஒரு நல்ல கே நல்ல இடத்துல ஃபினிஷ் பண்ணுவான் தான் ப்ரோ எதிர்பார்க்குறேன் ஏன்னா அவன் காயில் ஒரு வயசு வருஷம் மாதிரி தான் ப்ரோ இருக்கு உண்மையை சொல்ல போனால் ஒரு வயசு வருஷம் மாதிரி தான் இருக்கு ஏன்னா நான் துரந்த் கப் மேட்ச் வச்சு கம்பேர் பண்ண போறது இல்லை லாஸ்ட் மேட்ச் வச்சு கம்பேர் பண்ண போறது இல்லை ஒரு வயசு வருஷம் மாதிரி தான் இருக்கு சென்னையின் கிளிக் ஆகி ஒரு நல்ல கேம் ஷோ பண்ணாங்கன்னா மூவ் ஆவாங்க பட் அந்த ஒரு ஒரு மேட்சை நம்ம என்ஜாய் பண்ணலாம் சென்னையின் கிட்ட இருந்து அது வேணா நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறேன் அவன் கையில் மூலியமா ஒரு ஒரு மேட்சை நம்ம என்ஜாய் பண்ண முடியும் இதுவே கண்டிப்பாக நம்ம சென்னையின் ஒரு நல்ல பிளேஸ்க்கு கொண்டு போவோன்னு எதிர்பார்க்குறேன் நீங்க எப்படி ஃபீல் பண்றீங்க சென்னையின் பொறுத்த வரைக்கும் கண்டிப்பா நீங்க பேசுறத வச்சே தெரியுது நான் ரொம்ப டிசப்பாயிண்டா இருக்கேன் ப்ரோ நீங்க எது சொன்னாலும் எனக்கு பிடிக்கல சென்னையின் வந்து ப்ரூவ் பண்ற வரைக்கும் நான் இல்ல ப்ரோ நான் பார்க்க மாட்டேன் ஏன்னா ஓவன் கோயில் வந்தது டூரான் கப் ரெண்டு நாள் முன்னாடி தான் அவர் மேல ஒன்னும் சொல்ல முடியாது அவருக்கு டைம் கிடைக்கல அவர் அவர் டீமே புரிஞ்சுக்கல அவர் ஃபர்ஸ்ட் ஆக்சுவலா நீங்க மட்டும் இல்ல ப்ரோ ஆக்சுவலா எல்லாருமே தான் சொல்றேன் ஒன்ஸ் ப்ரூவ் பண்ற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் நம்ம ஏன்னா சென்னையின் இந்த லாஸ்ட் த்ரீ சீசன் பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப டிசப்பாயிண்ட் ஆயிடுச்சு இதுக்கப்புறம் நாங்க சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஆனா எங்களுக்கு அந்த டிசர்வ் அதாவது நாங்க இது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணதுக்கான ஒரு என்ஜாய்மெண்ட் என கேம் ஒன்ஸ் நாங்க பாத்துரோம் மாட்டோமான்ற மாதிரி எல்லா ஃபேன்ஸும் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இன்க்ளூடிங் மீ ஃபர்ஸ்ட் சீசன்ல இருந்து பாக்குறேன் ப்ரோ அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஆறு சீசன் இருந்த மாதிரி சிஎஃப்சி இப்போ இல்ல நம்ம சீசன் சிக்ஸ்ல விளையாடும் போது எக்ஸைட்மெண்ட் வரும் இப்போ அதெல்லாம் எதுக்கு தான் மேட்ச் பாக்குறோம்னு ஆயிடுச்சு எனக்கு போயிட்டாரு <laughs> ஸோ இதுல இருந்து கம்பேர் பண்ணும் போது நம்ம மேனேஜ்மெண்ட் அவர் ஃப்ரீயா விடலையா ஏன்னா இப்போ ரீசெண்டா அவன் கையிலுக்கு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ கண்டிப்பா அவர் நாங்கள் ஃப்ரீயா விட்டுட்டோம் அவரோட கேம் அவரோட ப்ராசஸ் கண்டிப்பா நாங்கள் ட்ரஸ்ட் பண்றோன்ற மாதிரி இருந்திருக்கோம் ஏன்னா அதே மாதிரி மற்ற கோச்சுக்கும் நம்ம கொடுத்துருக்கலாம் கொஞ்சம் பேண்ட் வச்சுக்கும் சரி சாப்பா லாஸ்ட் கிளோக்கும் சரி யா அது நம்ம மிஸ்டேக் பண்ணிருப்போமா ஒரு பக்கம்ன்ற மாதிரி யோசிக்க யோசனை வருது சீசன் டிக்கெட் வாங்கினீங்களா ப்ரோ இல்ல இல்ல ப்ரோ ஆக்சுவலா நான் பார்க்கல கண்டிப்பா ஏன்னா மேட்சஸ் வந்தா லைவ்ல பார்க்கலாம் அங்க வந்து பார்க்கலாம் தான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்றேன் எனக்கு வந்து சிஎஃப்சி ரஹீம் அலி மேல ரொம்ப நம்பிக்கை வைக்கிறாங்களோன்னு கொஞ்சம் பயமா இருக்கு எதிர்பார்க்கலாம் ப்ரோ ஏன்னா அவர் நம்பிக்கை வைக்கலாம் கூட அவன் கையில் ட்ரஸ்ட் பண்றாரு ப்ரோ இந்த பிளேயர் நம்மளுக்கு எதாவது ஒன்று பண்ணுவாரு ஏன்னா நம்ம எடுத்தோடனே இர்ஃபான் எதிர்த்து கொடுக்காம ஒரு நேஷனல் பிளேயர் இருக்காரு சீனியர் பிளேயர் இருக்காரு இவருக்கு வாய்ப்பு கொடுக்கலான்ற மாதிரி தான் கொடுத்துருக்காரு இன்னும் ரெண்டு மூணு மேட்ச் கொடுத்தாலும் பிரச்சனை இல்லை ஆனா
ஃபைனலா பாத்தீன்னா ஒரு இன்னொரு ரைட் விங்கர் லாஸ்ட் ஃபாரின் பிளேயரும் சென்டர் பேக்கா வேணுமா ப்ரோ எனக்கு ஏதோ அட்டாக்கர் போலாமோன்னு இருக்கு ஏனா ரஃபாவ நம்ப முடியாது ஆமா இப்போதைக்கு அந்த நாலு பிளேயரை வச்சு நம்ம வந்து ஒரு இன்னொரு அட்டாக்கர் போயிடலாமே ஒரு சென்டர் பேக் போடுன்ற மாதிரி தான் தோணுது பட் இது ஆஸ் ஆஃப் நவ பாத்தீன்னா ஒரு த்ரீ ரெண்டு சென்டர் பேக் கூட தான் சைன் பண்ற மாதிரி இருக்கு யார் தெரியும் ஃபைனல் மேட்ச் எதனா ட்விஸ்ட் நடந்து எதனா ஒரு ஸ்ட்ரைக்கர் கூட நம்ம சைன் சைன் பண்ணலாம் லேசர் வந்து ஃபுல் ஃபிட்டா இருப்பாரு எல்லா மேட்ச் அவேலபிளா இருப்பாரு நல்ல பிசிக் இருக்கு ஓகே ஃபுல் டைம் ப்ளே பண்ற எபிலிட்டி இருக்குனா அவரை நம்ம த்ரூ தி சீசன் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு ஒரு ஸ்ட்ரைக்கர் மூவ் பண்ணலாம் இல்ல இவர் கொஞ்சம் ரெஸ்டியா இருக்காருனா நம்ம மேபி இன்னொரு சென்டர் பேக் போய் தான் ஆகும். நான் ரஃபா வாங்குறதுக்கு ஹயாத்தியே வச்சிருப்பேன் ப்ரோ நான். அவர் இன்ஜூரா இருந்தாலும் அவர் குவாலிட்டி அவர். அவர் ரோல் பண்றதெல்லாம் நம்ம உட்கோம் போல தான் இது. ஓ அவ்வளவுதான் எனக்கு வேற எதுவும் வேணாம். அது அதுல தான் நான் எதிர்பார்க்கிறது. நீங்க நஜர விடாதீங்க இன்ஜூரி இருக்கட்டும். பட் ஃபுல் டைம் ப்ளே பண்ற எபிலிட்டி தான் இல்ல एक्चुअली இன்ஜூரின்றதனால. 30 minutes அதாவது 70 minutes க்கு அப்புறம் ஒரு 20 minutes 30 minutes அந்த முக்கியமான ரோல்ல அழக பயன்படுத்தி மேட்ச் வின் பண்ற எபிலிட்டி இருக்கு அத அந்த ஒரு டீமுக்கு முக்கியமே கிரியேட்டிங் அட்டாக்கிங் மிட்ஃபீல்டர் தான் நம்ம டீம் அதுல ரொம்ப வீக்கா இருக்கு சரியா இல்ல டீம் அது அது சொல்ல விங்கர்ஸ் தான் வாங்கி இருக்காங்க ஃபுல்லா एक्चुअली நம்ம நஜீர பார்த்தேனே ராபா அவரோட கேம் கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கற மாதிரி நம்ம கம்பேர் பண்ணி பாத்துக்குறோம் அண்ட் ராபா ஒரு ஒன் ஷாட் ஆஃப் பிளேயர் நஜர் ஒரு ஒன் ஷாட் ஆஃப் பிளேயர் னு சொல்லலாம் ராபா பாத்தீங்கன்னா முஞ்ச வரைக்கும் பால குடுக்க பாப்பார் என்னதா ஒரு கோல் ஸ்கோர் பண்ண ட்ரை பண்ணாலும் மரியோ ஏகப்பட்ட பிளேயருக்கு பால் குடுக்க பாப்பார் நீங்க நஜர் க்கு பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு பக்கம் பாசிங்ல கான்சென்ட்ரேஷன் பண்ணாலும் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அவுட் ஃபினிஷ் பண்ண பாப்பார் நீங்க அவரோட மேட்சஸ் பார்த்தாலே தெரிஞ்சிருக்கும் ரெண்டு பிளேயர் செல்ஃபிஷா ஆடுவார் கொஞ்சம் பால் போடாம ட்ரிபிள் பண்ண பாப்பார் பிளேயர் தான் பட் ஒரு ஒரு பக்கம் வந்து நான் ஃபினிஷ் பண்ணிரேன்ற மாதிரி இருக்குமே தவிர அங்க பிளேயர் ஃப்ரீயா இருந்தாலும் குடுத்துருக்க மாட்டார் ஒரு மேட்சஸ் நம்ம ராபா அப்படி இல்ல கண்டிப்பா நான் நான் வந்து கோல் ஸ்கோர் பண்ண பாக்கல நீங்க அழகா ஃபினிஷ் பண்ணுங்க நான் அழகா நல்ல 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 பிளாஸ் குடுக்குறேன்ற மாதிரி தான் பண்ணுவார் அதா ரெண்டு பேர் ப்ரோ யுவர் பட்டோக்கியோ சென்டர் மிட்ஃபீல்டர் சொல்வாங்க அட்டாக்கிங் பிரெஃபரன்ஸா இல்ல டிஃபென்ஸ் பிரெஃபரன்ஸ் பண்ணுவாரா ப்ரோ ஐ திங்க் அவர் வெஸ்டைல் பிளேயர்ன்ற மாதிரி இருக்கு அவரோட கேம்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தா ஐ திங்க் நம்ம சென்னை எஃப்சி டிஃபென்சிவ் மிட்ஃபீல்டர் டீப்பர் ரோல்ல ப்ளே பண்ண போறோம்னு எதிர்பார்க்கறோம் ப்ரோ அவர் பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு டிஃபென்சிவ் மிட்ஃபீல்டர் தேவ இல்ல நினைக்கிறேன் ப்ரோ அவரு ஏனா ஜிதேஸ்வரும் ஆயுஷும் நல்லா செட் ஆயிட்டாங்க அவங்கள வெச்ச ஒரு யங்ஸ்டர்ஸ் வேற ফুল 90 मिनिटஸ் விளையாடுவாங்க எப்படி இருந்தாலும் ஆமா ஆமா பேக்கப் கு சௌரவ் தாஸும் இருக்காரு நம்ம கிட்ட சோ அவர் நமக்கு வே அட்டாக்கிங் வேணா இப்ப இது பண்ணலாம் கண்டிப்பா அட்டாக்கிங் சை இவன் நம்ம ராபாவ திகனா ப்ளேயர் கிட்ட கூட இனிஷியலா கொஸ்டின் பண்ணுங்க ஒடிஷா மேட்ச்க்கு என்ன மாதிரி லைனப் ப்ரோ எடுப்பீங்க நீங்க இந்த சிபி ஓட சேர்த்தா நால ஃபாரினர் அவருக்கு <laughs> 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 பாக்கலாம் <laughs> 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 ஹோம் மேட்ச் மோகன் பகானோட
சில்ட்ரன் பிளே பண்ற அப்படி இருக்குன்ற மாதிரி அவன் பேர் டிசைட் பண்ணாதான் இனிஷியல் தான் பாக்குறது மாதிரி முடிவு இருக்கு இந்த பிஜஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நான் ரொமாரியோ மூவ் பண்றேன் ஏன்னா பிசி பரோட்டோ இல்லாத காரணத்தினால மறுபக்க பாரு பிசி கன்ஃபார்ம் லேக்கஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஒன்னு சீட்ஸோட இனிஷியல் மூவ் பண்றேன் பட் எனக்கு சப்ஸ்டியூட் எதனா பண்ணணும்னா ஒரு இந்தியன் சைக்கிள் மூவ் பண்ணிடுவோம் நம்ம அவன் பேர் இனிஷியலா ரெண்டு பாரிங் சைக்கிள் மூவ் பண்றேன்ற மாதிரி மைண்ட் செட்ல அதாவது தாமஸ் ரெண்டு சென்டர் பேக் நான் மூவ் பண்றேன் ரெண்டு சென்டர் பேக் வேணும் இந்திய பிளேயர்ஸ்ல எனக்கு பெருசா கான்ஃபிடன்ஸ் இல்லைன்ற மாதிரி இருக்காரு பட் அதே மிஸ்டேக் நீங்க நம்ம அட்டாக்ஸ் பண்ணக்கூடாது ரெண்டு சைக்கிளுமே பாரிங்ஸ் மூவ் பண்ண கூடாது கண்டிப்பா ஒரு இந்திய பிளேயர் நம்பி இருந்தாலும் சைக்கிள்லேயே சென்டர் பேக் அதாவது சென்டர் பார்வோடா பயன்படுத்தி ஆகணும் அப்படி இல்லைன்னா ஒரு ரைட் விங்கரா அவர் நல்லா பக்கம் பண்ணனா சென்டர் சென்டர் பார்வோடா பயன்படுத்தி ஆகணும் ஏன் அப்படின்னு பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ரைட் ரைட் விங்கரா நல்லா பண்ணல ஓகே ஒரு அட்டாக்கர் எப்படி பண்றாரு நம்ம பார்த்தாகணும் அவன் பேர்ல